mucho. Esta pregunta aparentemente es sencilla, pero nos podría hacer recordar en qué fase del ciclo cardíaco el calcio ingresa dentro de la célula miocárdica, ¿no es cierto? Ahí preguntan por el calcio, dicen. ¿no? ¿Cuál de, lo que, de las alternativas, cuál de los mecanismos que están aquí describe mejor el efecto del ion calcio sobre el miocardio? Claro, pero el calcio ingresa al miocardio, ¿por qué ingresa al miocardio? Claro, ingresa para la contracción, sí, pero ¿debido a qué? O sea, ¿por qué en algún momento el corazón se contrae y en otro se relaja? ¿Es porque en algún momento el calcio ingresa mucho más? Quiero decir que para que las células um, puedan hacer un efecto, digamos, determinado, en muchos casos ellas mismas hacen un cambio de polaridad en su superficie. Una célula epitelial y una célula muscular, bueno, son diferentes en esencia por la embriología, pero también son diferentes porque no tienen polaridades, por ejemplo, las células epiteliales, las células de tejido conectivo, pero las células musculares y nerviosas sí tienen polaridad a, a través de su membrana. Esa polaridad se genera por diferencias electroquímicas, significa que hay diferencias de cantidades de iones, ya sean positivos o negativos, y además por la magnitud de la carga eléctrica que tienen estos iones. De tal manera que en células musculares y nerviosas encontraremos una diferencia de gradiente de electroquímico negativo, ¿no? que normalmente es de menos 90 aproximadamente. Hablamos de las células musculares y células musculares cardíacas específicamente. Este gradiente eh, se mantiene así debido a que en constantemente hay una mayor cantidad de iones positivos sodio en la parte externa y a diferencia de la interna y esto genera entre otros iones, cloro y otros más, pero esto genera una resultante de menos 90 y significa que hay más positividad fuera y más negatividad dentro. Entonces, para que, les decía, para que el calcio pueda ingresar dentro de la célula se necesita que alguien lo ayude. ¿Y cómo, cómo así ingresa el calcio? Pues ingresa en un momento determinado porque el sodio en gran medida se mete dentro de la célula, ¿no es cierto?, y eso es lo que ustedes recuerdan como fase cero. Los canales de sodio se meten rápidamente al interior de la célula miocárdica y en contraposición, ¿qué pasa? La célula protesta y ¿qué cosa ocurre entonces? El potasio comienza a salir para tratar de equilibrar ese, esa endanada de iones potasio al interior. Pero lo hace muy lentamente. Sin embargo, esa diferencia hace que los iones calcio ingresen al interior porque los canales que estaban cerrados se abren. Y en esa fase, en una fase ya que se denomina fase 2, ¿no es cierto? En una fase 2 es donde el calcio se va a introducir al interior de la célula. Entonces, fase 0, el sodio se mete al interior. Fase 1, el potasio sale al exterior, porque hay gran cantidad de potasio en el interior de las células. Fase 2, que llamamos fase meseta, el calcio introduce dentro de la célula. Y es en la fase 2 entonces donde vamos a tener la contracción miocárdica. Bueno, la fase 3, como recordarán, el potasio sale, pero en mayor intensidad del interior al exterior. Y es en la fase 3 donde va a haber un equilibrio, otra vez ya un equilibrio, pero es un equilibrio básicamente como gradiente de tipo eléctrica. Es decir, en la fase 3 ya tenemos positivo afuera, otra vez, y negativo adentro. Pero los iones que deben estar en su sitio no están todavía en su sitio. ¿Por qué? Porque todavía hay un exceso, de potasio fuera y un exceso de sodio dentro. Entonces, ¿quién se encarga de hacer un equilibrio, ya no eléctrico, sino un equilibrio químico, eh, químico ¿no? de iones? La bomba, ¿no es cierto? La bomba de sodio y potasio, que es en la fase 4 donde la vamos a encontrar actuando. Entonces, en la fase 4, esta bomba saca los sodios que están en el interior, que en exceso la saca y mete a los potasios. ¿no? Es una relación, recuerdan, tres iones de sodio que salen del interior de las células de exterior y mete dos iones de potasio del exterior al interior. Entonces, en la fase 4 se reanuda completamente el equilibrio. Repito, en la fase 3 el equilibrio se restablece eléctricamente y en la fase 4 el, el equilibrio químico. Y luego en la fase 4 ya todo vuelve a la calma, pero hay un grupo de células en el, en, la, en el corazón que son más permeables al sodio que en otro lugar. Es decir, el sodio normalmente no se mete a la, a la, a la célula miocárdica, pero hay un grupo de células que sí tienen esa peculiaridad de ser más permeables al sodio y esas células se encuentran en el sistema de generación y de conducción. Y como el sodio se comienza a meter poco a poco, porque es más permeable, repito, estas células, eso es menos 90, que en algún momento les comenté que era un estado basal de electronegatividad o de, digamos, de diferencial de, de, digamos, de corriente que hay entre la membrana, ese menos 90, cuando llega a menos 60, 
dispara rápidamente la conformación en el espacio de, las, de los canales de calcio que hay en la membrana. Y esos canales de calcio se abren por esa diferencia de voltaje y otra vez empieza el ingreso de sodio hacia el interior. Eso es más o menos en esencia lo que deben recordar de repente unas cosas más de lo que es todo lo, lo concerniente al ciclo eléctrico, pero eso es en realidad muy poco, ¿no? yo lo comentaba nada más porque teníamos que explicar y el calcio acá qué papel cumple, claro el calcio se mete al interior de la célula y una vez que ingresa al interior está en el citoplasma, pero debe generar contracción, ¿con quién debe unirse el calcio? Doctor, ¿con quién se tiene que unir el calcio una vez que está en el citoplasma? en el citoplasma de la célula muscular, ¿no? del, del cardiomiocito. También le llaman sarcoplasma, ¿no? recuerden, desde histología nos tenían podridos con esto de sarcolema, sarcoplasma, simplemente están refiriéndose a la célula muscular miocárdica. ¿no? Entonces el calcio ya se encuentra dentro de la, del citoplasma. ¿Qué tiene que hacer ahora para que genere microcontracción? Porque claro, microcontracción más toda la suma de microcontracciones de todas las fibras musculares al final producen acortamiento, ¿no? pero ese acortamiento microscópico se traduce a la larga y macroscópico con la suma de todo. ¿Pero para qué ocurre eso? Se une a la troponina, ¿no es cierto? Y la troponina una vez ya cambiada de conformación, ¿qué cosa genera? Claro, deja libre a quién. Porque había una molécula, ¿se acuerdan? Que estaba impidiendo la unión de la actina con la miocina. La tropomiocina, el fósforo, no. La tropomiocina, ¿cierto? La tropomiocina estaba impidiendo que la actina se una con la miocina. Entonces la troponina lo que hace es agarra la tropomiocina y le quita o sea, la mueve del lugar que estaba ocupando eh, a nivel de la, troponi, de, nivel de, la, de la miocina, entonces la miocina queda con un lugar libre para que la actina se pueda unir con ella. O sea, si se confunden es sencillo, ¿no? Calcio llega a troponina, troponina actúa sobre tropomiocina y la tropomiocina deja libre a la, eh, al, digamos, al lugar donde está la miocina, ¿no? las miocina es una de las moléculas más grandes estructuralmente hablando, deja libre el lugar de la, de la miocina para que la actina se una recién y una vez que se une actina con miocina comienza a haber un desplazamiento, pero ese desplazamiento eh, genera una pérdida de un ATP, ¿no es cierto? Se necesita un ATP para que pueda realizarse esa unión y esa, ese movimiento, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa una vez que ya se realizó el movimiento? ¿Se van a quedar unidos permanentemente? No, tiene que desacoplarse. Y para que se desacople, ¿qué tiene que ocurrir? Que el calcio regrese otra vez de donde vino. ¿Y dónde estaba el calcio? En realidad, si bien es cierto, yo les dije que el calcio estaba fuera de la célula y luego ingresó, es una cosa muy parecida a lo que ocurriría si el calcio está guardado ¿no? en los túbulos T o en el retículo sarcoplasmático liso de las células miocitos. Entonces, al final el calcio se va a guardar otra vez, y se guarda otra vez ¿dónde? Se guarda en el retículo endoplasmático liso, y es ahí donde va a haber desacoplamiento otra vez de la actina con la miocina. Y eso es gratis, o sea, ahí no se necesita ningún ATP o sí, sí se necesita un ATP, entonces el fenómeno de relajación entre comillas o desacoplamiento, ¿no es cierto?, porque se tiene que desacoplar la miocina con la actina, ese fenómeno de desacoplamiento también necesita un ATP. Entonces, como ven, la contracción y la relajación, ambos fenómenos necesitan ATPs. Y entonces, ¿qué responderían ahí? Ya sabiendo más o menos esto. Ya no está tan claro solamente que la A es la respuesta, ¿no es cierto? En realidad, pues acá deberíamos decir la mejor respuesta. Y más dice, describe mejor, ¿no es cierto? En realidad el calcio... ¿Por qué lo queremos? Lo queremos para que haya un inotropismo, para que haya contractibilidad. No lo queremos para desacoplamiento, ¿no? Eso es una cosa o una consecuencia, lógicamente, que al final también vamos a tener un rol importante para la desactivación o desacoplamiento, excitación, contracción, porque el calcio hay que guardarse, tiene que guardarse, perdón. Pero el fenómeno más importante es para la contracción o acoplamiento en sí, ¿no? Entonces, es por ese motivo que en este caso ustedes tendrán que tomar una decisión, bueno, de repente... Basta que vean inotropismo, ya no leen nada más, no se hacen problemas, pero la letra E, la alternativa E, les podría causar cierto grado de confusión, por lo que tienen que entonces estar atentos. ¿no? Entonces, recuerden, la fase 0, la fase 0 es la fase de despolarización, la fase 1, ¿no es cierto?, la fase 2 y la fase 3 es la fase de repolarización, y la fase 4 es el inicio de la fase de despolarización, pero es un inicio muy lento. Es un inicio muy lento. 
Dice, un paciente con estenosis mitral reumática, ¿qué significa estenosis mitral reumática? Significa que hay una estenosis de la válvula mitral y la causa de esa estenosis es la fiebre reumática. Entonces, como ustedes recuerdan, la fiebre reumática era una enfermedad autoinflamatoria que se originaba por una respuesta, eh, una hiperrespuesta, por decir, una mala respuesta de nuestro organismo ante la presencia de un estreptococo beta hemolítico en la garganta. Y dependiendo de cuál era nuestra reacción contra los diferentes antígenos que tenía el estreptococo beta hemolítico, porque este estreptococo beta hemolítico tiene diferentes um, antígenos. Tiene, por ejemplo, proteína M, tiene hialuronidasa, y bueno, tiene cápsula, membrana, citoplasma, tiene diferentes componentes y contra cada componente producimos anticuerpos. Y esos anticuerpos justamente van a ir a afectar a diferentes lugares del organismo y van a producir daño al sistema nervioso central, ¿recuerdan? La corea de Sideman, producían patología en el corazón, tanto en el endocardio, miocardio y pericardio, producían patología reumatológica, o sea, artritis, ¿se acuerdan? Lesiones cutáneas, eritema marginado, ¿no? Y lesiones subcutáneas, ¿no? Que eran los nódulos, ¿no? Entonces, eso ocurre en un niño, pero en un niño el corazón se puede dañar poco o muy poco, nada, ¿no? Por último. Pero como ya queda un poco dañado, eh, a largo plazo, cuando ya es adulto, digamos 40, 50 años, el, la válvula mitral comienza a producir cierto grado de dificultad para abrir o cerrar. Pues principalmente, hay una estenosis, una dificultad para que esta válvula se abra completamente. Y entonces comienza a haber lo que se llama los fenómenos de estenosis, pero estenosis mitral reumática, ¿no? que vendría a ser el término que les estoy describiendo. En los niños, cuando la patología reumática es muy severa, o sea, cuando la fiebre reumática es muy severa y hay una carditis, eh, hay una insuficiencia más que una estenosis, ojo. En niños, la fiebre reumática causa insuficiencia de la válvula mitral, pero cuando, bueno, y luego se rápidamente mejora y todo, con corticoides, inclusive cuando hay patología cardíaca en la fiebre reumática en niños, hay que utilizar hasta corticoides. Normalmente en la fiebre reumática, cuando no hay mucho problema, la única terapia es AINES, aspirina. No se necesita otra patología adicional. Entonces, ya sabiendo más o menos qué significa esto, dice de larga evolución, no dice en la edad, nada, se supone que es un paciente adulto mayor o en todo caso joven, no sabemos, pero más de 30 o 40 años, entra súbitamente en fibrilación auricular. ¿Y por qué entrará súbitamente en fibrilación auricular este paciente con estenosis? Porque como ustedes recuerdan, la estenosis de la válvula mitral, eh, no hay ningún tratamiento, ¿no es cierto? Porque es un cierre, es una disminución de la apertura. La válvula mitral mide aproximadamente, pues, ¿cuánto? 4, 2, más o menos unos 3 uh, centímetros en promedio de diámetro total, inclusive hasta 4, podríamos decir 3 centímetros en realidad, pero conforme va disminuyendo la apertura total, de, de centímetros cuadrados me refiero, conforme va estenosándose, eso va reduciéndose cada vez mucho más. ¿no? Y Entonces cuando hay valores muy bajos, por debajo de 1, un centímetro cuadrado, entonces ya decimos que hay una estenosis muy importante. ¿Algún fármaco puede abrir esa estenosis en la válvula mitral? Ninguno, ¿no? Pues el tratamiento ¿cuál es? es quirúrgico. No hay otra forma. Entonces, ¿para qué le damos al paciente tratamiento farmacológico en una estenosis mitral si es que el tratamiento es quirúrgico? Claro, es quirúrgico cuando ya está muy evolucionado, cuando ya la estenosis es severa, pero antes que sea severa, el fármaco básicamente tiene su función en hacer que el corazón lata más lento. ¿Para qué? Para que la diástole aumente en tiempo, y si la diástole aumente en tiempo, la aurícula se contrae mejor y entonces pasa mucho más sangre de la aurícula al ventrículo. Porque el problema es un estenosis de la válvula mitral, el problema es que no hay una cantidad adecuada de sangre que llega al ventrículo. ¿Y por qué no llega la sangre al ventrículo? Porque hay una estenosis. Entonces la aurícula, por más que se contrae, no va a hacer que pase toda la sangre que quisiera al ventrículo. El ventrículo está normal, no tiene ningún problema en la estenosis de la válvula mitral. Entonces imagínense un corazón que lata 100 latidos por minuto la diástole se acorta, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan que el ciclo cardíaco dura 0,9 de segundo. De esos 0,09 de segundo, 0,3 eh, dura la sístole y 0,6 dura la diástole. Pero cuando hay taquicardia, la diástole se acorta. Y entonces, cuando la diástole se acorta, el tiempo que va a tener el ventrículo para que sea llenado es menos. Y encima, si hay una estenosis, es peor. Por ese motivo, el tratamiento farmacológico antes de la cirugía en una estenosis mitral, 
está dada con beta bloqueadores, porque los beta bloqueadores bajan la frecuencia cardíaca y de esa manera entonces hay más tiempo para que se ha llenado el ventrículo. También se puede dar diuréticos en la estenosis mitral, porque le quitamos precarga, entonces le quitamos un poco de volumen a la aurícula y la aurícula entonces trabaja mejor. Claro, siempre que no haya una insuficiencia cardíaca, ¿no? donde haya contraindicación de beta bloqueadores, no damos lógicamente. Pero conforme avance la enfermedad, si la estenosis de la válvula mitral sigue y cada vez más, por más fármacos, por más beta bloqueadores, ya no vamos a hacer nada, ahí tendremos que utilizar pues, la cirugía. ¿no? Entonces les decía esto porque este paciente con estenosis mitral entra en fibrilación auricular. ¿Y por qué entra en FA? Por muchas razones, pero dentro de, dentro de las más importantes es que la aurícula, como ustedes están viendo, cada vez tiene que contraerse con mayor efectividad para que haga pasar sangre al ventrículo. Recuerden que la aurícula también se contrae y se contrae en la última fase de la diástole, ¿no es cierto? En la última fase del llenado. Entonces la aurícula cada vez va a ir aumentando su tamaño, se va a ir dilatando porque tiene que vencer la resistencia de la estenosis. Y la dilatación auricular es un factor de riesgo para que el paciente haga fibrilación auricular. ¿no? Entonces, dentro de las causas de fibrilación auricular, vamos a ver que puede estar la hipertensión, puede haber la isquemia, puede haber el envejecimiento, muchas, pero una de ellas es la estenosis mitral. ¿Y por qué la estenosis mitral? Porque eso va a generar un aumento del tamaño de la aurícula. Cuando tiene más de 5 o 2 centímetros, inclusive es mucho mayor riesgo. Salud. No siempre hay FA en una estenosis mitral, ocurre cuando ya la evolución es avanzada, como dice acá, larga evolución. Una FA no es otra cosa más que la ausencia de una contracción efectiva de la aurícula. Si la aurícula no se contrae efectivamente, no vamos a ver en el electrocardiograma onda P. No vamos a ver onda P en el electrocardiograma, pero ustedes saben que la onda P es el reflejo de la contracción auricular. Tampoco veremos ondas A, en el pulso, en, el, en, el, en las ondas de la vena yugular, ¿no? tampoco la veremos. Porque la onda A, como ustedes recuerdan en, en, la, en el gráfico, o en la básicamente dentro de la hemodinamia del flujo del pulso venoso yugular, la onda A representa la contracción de la aurícula. Bueno, ya comentando esto, dice, ¿cuál de estos signos exploratorios no estará presente? Pues claro, si no hay contracción de la aurícula, como ya les comenté, la onda A en el pulso venoso yugular, insisto, no vamos a encontrar. El pulso venoso yugular está constituido principalmente de cuatro ondas. Dos ondas positivas y dos ondas negativas. La onda A es una onda positiva que se genera en, salud, en contracción auricular. La onda, eh, digamos, eh, B, que también es positiva, se genera cuando hay una contracción del ventrículo, en el momento que hay contracción del ventrículo, no, no es que, y que están llenando la aurícula en ese momento, ¿no es cierto? O sea, cuando hay contracción del ventrículo, en ese momento están llenándole a la aurícula. Y las ondas X y Y son respectivamente en el momento de relajación del ventrículo. La onda X, cuando hay relajación propiamente del ventrículo. Hay otra onda adicional que también puede ser la onda C, pero no nos compliquemos, hay dos ondas principalmente positivas, insisto, A y B, y dos ondas negativas, X y Y. ¿no? Entonces la onda A es la expresión de una contracción auricular. ¿Qué es un chasquido de apertura? Cuando las válvulas auriculoventriculares o las válvulas eh, sigmoideas se cierran, producen ruidos, ¿no es cierto? Son los ruidos cardíacos. Cuando se cierran las válvulas de uh, bicúspide y tricúspide, ocurre el primer ruido cardíaco, ¿no? eso también está claro para nosotros. Y cuando se cierran las válvulas pulmonares y las válvulas aórticas, se ocurre el segundo ruido cardíaco. Pero cuando se abren las válvulas, ¿suena o no suena algo? ¿Hay algún ruido? Bueno, debe haber algún ruido, pero no, no tiene significancia clínica, no lo escuchamos probablemente. ¿no? O no debería sonar en todo caso, pero si la válvula al abrirse suena, eso es patológico, significa que hay una estenosis. Y cuando escuchamos entonces la apertura de esas válvulas estenosadas, les ponemos nombres a ese sonido. Y un chasquido de apertura o clic de eyección son los sinónimos que le ponemos. Cuando hay un, una apertura de una válvula mitral estenótica, se le denomina chasquido de apertura. Y cuando la válvula estenosada no es la mitral sino la aórtica, entonces le llamamos clic de eyección. Os repito, chasqueo de apertura, 
sonido anormal que hay en una estenosis de la mitral, cuando se abre la válvula mitral. Y clic de eyección es un sonido anormal que ocurre cuando se abre la válvula órtica, cuando hay una estenosis aórtica. Y esto no tiene que ver nada con el hecho de que el paciente tenga una FA. Soplo diastólico de llenado, bueno, esto es intrascendente. ¿Dónde hay un soplo este, de llenado? ¿En qué, ¿En qué condición? ¿Cuándo creen que hay un soplo diastólico? ¿En qué tipo de patología? En esta, pues no es cierto, en una estenosis mitral. En las estenosis mitrales, ¿no es cierto? Cuando el ventrículo está relajado y la válvula AB está abierta y están llenando el ventrículo, es donde vamos a encontrar un soplo diastólico. Ojo, pero el soplo diastólico ocurre, haya o no haya fibrilación auricular. Eso no interesa. Segundo tono ampliamente desdoblado. ¿Qué es un segundo tono? El segundo ruido desdoblado. ¿no? Ustedes saben que el ruido, los ruidos cardíacos, cuando yo digo primer ruido cardíaco, es el ruido de la fusión de dos sonidos, del sonido del cierre de la válvula mitral y de la tricúspide, al mismo tiempo. ¿Qué se cierra primero? ¿Qué válvula? La válvula mitral, ¿no es cierto? Y la que le sigue es la tricuspidia. El segundo ruido cardíaco también lo escuchamos como un solo ruido, pero en realidad es el componente del cierre de dos válvulas, la válvula aórtica primero y la válvula tricuspide, eh, perdón, este, eh, pulmonar, casi inmediatamente, casi no se percibe dos ruidos, un solo ruido nada más. Pero este segundo ruido se podría desdoblar, o sea, podríamos escucharlo un poco desdoblado, notando los componentes tanto de la aorta como de la válvula pulmonar, cuando inspiramos profundamente. Entonces, en una inspiración profunda, vamos a tener un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco y eso es fisiológico. O sea, el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco lo vamos a evidenciar en la inspiración profunda. Eso es normal. Y eso tampoco tiene que ver nada con una FA. Pero dice ampliamente desdoblado. Si es ampliamente desdoblado, entonces de repente hay un problema. ¿Qué problema podría haber? De repente, la, el cierre, ¿no? como ya les dije, ¿qué se cierra primero? La válvula órtica y luego la pulmonar. Si la pulmonar se cierra demasiado tarde, podría entonces estar demasiado desdoblado. Es una posibilidad. ¿Y cuándo podría cerrarse demasiado tarde la válvula pulmonar? Cuando hay un bloqueo de rama derecha. ¿no? Los bloqueos de rama derecha hacen que el ventrículo derecho no se contraiga muy bien y eso hace que demore el cierre de la válvula pulmonar. Y entonces ya no se cerrarán juntas, sino que primero se cierra la aorta y luego se cierra la pulmonar. Pero eso tampoco tiene que ver con la fibrilación auricular. Un primer tono fuerte... Este primer tono fuerte, ¿qué significa? Cuando hay un primer ruido cardíaco fuerte, cuando se cierran muy fuerte por las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Y en esta enfermedad, en la fiebre reumática, o en la estenosis, perdón, de la mitral por fiebre reumática, sí podemos encontrar un primer ruido cardíaco muy fuerte, al menos al inicio de la enfermedad. Cuando la estenosis mitral ya es muy severa, ya no hay aumento del tono del primer ruido, sino más bien hay disminución e incluso ya no se escucha. Entonces, acá hay varias cosas que podríamos encontrar en, en, como características, fijen. En la estenosis mitral encontramos primer ruido cardíaco fuerte. El segundo ruido cardíaco desdoblado no es tanto así. Podría ser, pero no es una característica en este grupo. Más bien en la insuficiencia mitral, ahí sí el segundo ruido cardíaco es muy desdoblado. Pero sí, en la estenosis mitral encontramos un soplo diastólico, como ya les comenté. En la estenosis mitral encontramos un chasquido de apertura porque la válvula, ya le dije, está estenótica y al abrirse va a sonar. Y una onda A vamos a encontrarla también, pero no en toda estenosis mitral, sino en la estenosis mitral que ya ha desencadenado una fibrilación auricular. O sea, cuando hay una FA en una estenosis mitral ya no encontraremos ondas A. Acá podrían haberle puesto a ustedes ausencia de P en el electro, también sería una respuesta válida. ¿no? Justo lo que estábamos comentando, a ver... ¿En cuál de las siguientes circunstancias puede, dice, ¿no? puede aparecer un desdoblamiento invertido del segundo tono? Ya eso ya está un poco más... ¿Y esta sillón? ¿Ya lo han estrenado todavía? Profesores, me refiero, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué significará desdoblamiento invertido del segundo tono? 
¿Qué pasaría si el segundo ruido cardíaco, bueno, ustedes saben, el primer, ya les dije hace un rato, el primer ruido cardíaco cierre de las válvulas auriculoventriculares, el segundo ruido cardíaco cierre de las válvulas sigmoideas, el tercer ruido cardíaco ya no es un ruido valvular, ¿no es cierto? El tercer ruido cardíaco es un ruido hemodinámico, es el ruido producido por el llenado rápido, ¿no es cierto? Es decir, en la fase de llenado, al inicio de la fase de llenado, la sangre rápidamente pasa de la aurícula al ventrículo y en la caída básicamente y en, el, el, bueno, en la turbulencia que ocurre con ese llenado rápido vamos a encontrar el tercer ruido cardíaco, que podría ser normal en algunos individuos jóvenes y delgados, pero en realidad un tercer ruido cardíaco que está implicando, ¿qué indica un tercer ruido cardíaco en un paciente? ¿Qué podría indicar en todo caso? No? Una insuficiencia cardíaca pero sistólica, ya que un cuarto ruido cardíaco, que también es patológico, va a indicar insuficiencia cardíaca, pero principalmente diastólica. Claro, un cuarto ruido cardíaco también podría ser normal, pero en niños, pues más raro ya un cuarto ruido cardíaco, ya sí hay que mirarlo ya con maldad, ¿no? En cambio un tercero, bueno, podría ser, pero en el contexto de un paciente con disnea y que tenga tercer ruido cardíaco, ah, ya, esa es una falla cardíaca sistólica, ¿no? Ustedes han escuchado entonces el ritmo de galope, se refiere a que hay primero, segundo y tercer ruido cardíaco. Pero también hay ruido de galope, primero, segundo o cuarto. O sea, el galope es un adicional, ya sea con tercero o con cuarto ruido cardíaco, a los dos ruidos normales que habitualmente escuchamos. ¿Y por qué ocurre el cuarto ruido cardíaco? También es, no es valvular, es hemodinámico y ocurre por contracción de la aurícula. Claro, hace un rato yo les dije, si hay fibrilación auricular, no se contrae la aurícula, y si no se contrae la aurícula, no hay onda P, pero tampoco vamos a tener cuarto ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque el cuarto ruido cardíaco se origina también por el pasaje de la sangre de la aurícula al ventrículo, pero en la fase final de la diástole. O sea, el tercer ruido cardíaco ocurre por la fase de llenado rápido, el inicio de la diástole, en cambio el cuarto ruido cardíaco es al final de la diástole y ocurre por contracción de la aurícula. Es decir, la aurícula intenta quedarse sin sangre en la aurícula, pasársela toda al ventrículo y en ese, en ese afán se contrae. Y ahí ocurre el cuarto ruido cardíaco. Bueno, y entonces, hasta ahí no he dicho nada de la respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué significa desdoblamiento invertido del segundo ruido cardíaco, del segundo tono? No se entiende muy bien, pero ya es del segundo ruido cardíaco. Bueno, ya les dije, el segundo ruido cardíaco se cierra válvula aórtica e inmediatamente la válvula pulmonar. Si hay un bloqueo, si hay un bloqueo, imagínense ustedes, de la rama izquierda, ya les dije, de las de Gis, entonces el ventrículo del lado izquierdo no funciona a tiempo, se demora en contraerse. Si se demora en contraerse, entonces el segundo ruido cardíaco ya no vamos a tenerlo primero por el cierre de la aorta y de la pulmonar, sino que la aorta se demora y lo primero que vamos a escuchar en el segundo ruido cardíaco es el componente pulmonar. Y luego, res, de, después, recién, el componente aórtico. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo en la rama izquierda. Y el paciente sin que respire, o sea, mejor dicho, sin que inspire profundamente, el paciente va a tener el desdoblamiento. O sea, uno lo escucha y no le dice que respire profundo, nada, lo escucha y encuentra un primer ruido cardíaco y luego un segundo seguido de un tercero. Pero no es un tercero, sino que es el desdoblamiento del segundo. Si uno le dice a este paciente, inspire profundamente, ¿qué creen que pase? Si uno inspira profundamente, le da más sangre al ventrículo derecho, siempre. Le llega más sangre al ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho tiene más sangre, se demora encerrarse y si se demora encerrarse se pega no es cierto demora y casi coincide con el cierre de la válvula órtica por ese motivo un desdoblamiento invertido significa que normalmente este paciente en el ejemplo que les he puesto bloqueo de rama izquierda normalmente este paciente con bloqueo de rama izquierda tiene un desdoblamiento sin que inspire profundamente lo cual es patológico le decimos inspire y cuando inspira, en ese momento, ya no hay desdoblamiento. ¿Por qué? Porque eso retrasó el cierre de la pulmonar y entonces los dos ruidos han coincidido. Eso es lo que se denomina 
desdoblamiento invertido. En cambio, recuerdan, cuando les dije había un bloqueo de rama derecha, hace un momento se los comenté, cuando hay un bloqueo de rama derecha, ¿qué ocurre? Allá, les decía que cuando hay un bloqueo de rama derecha, entonces se retrasa normalmente, ¿no? Imagínense ahora un paciente, bloqueo de rama derecha, el ventrículo derecho se cierra más tarde de lo normal y entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener ahí que este paciente tiene primero un bloque, perdón, se cierra la válvula órtica, pero se cierra mucho más tarde la válvula, eh, la válvula este, pulmonar, ¿no es cierto? Eso es lo que normalmente pasa en un, en un bloqueo de rama derecha. Y... No está acá, creo, pero es importante que lo recuerden. ¿Qué pasa en un CIB, en CIA? Esta pregunta ya es muy conocida por ustedes, pero en un CIA, ¿qué ocurre? En un CIA vamos a tener que este paciente, lo escuchamos, y el segundo ruido cardíaco está desdoblado. Si está desdoblado de saque, ¿qué decimos? Ah, debe ser un bloqueo de rama izquierda, ¿no es cierto? A ver, inspire, señor, le decimos. Y si inspira, seguramente que luego ya no hay desdoblamiento. Pero el paciente inspira y después de que inspira, otra vez sigue el desdoblamiento. Y dice, qué raro, ¿no? Igual. O sea, con inspiración o sin inspiración, el segundo ruido cardíaco está fijo, está desdoblado, fijo. Ese desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, al inspirar inclusive el paciente, nos hace pensar en un CIA. Y es porque las presiones de ambas aurículas se van a equilibrar debido al orificio que tienen entre ellas. Entonces, desdoblamiento invertido del segundo ruido cardíaco lo vamos a ver en un bloqueo completo de rama izquierda. Eso también es importante que lo revisen, por favor. ¿eh? Al menos lo que han preguntado bastante es, desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco es CIA, pues hasta no demostrar lo contrario. ¿no? En la ocultación cardíaca de un joven de 17 años se constata un refuerzo del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco. ¿Qué significa un refuerzo? del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco. Claro, uno puede escuchar el segundo ruido cardíaco más fuerte, ¿no es cierto? Pero uno se pregunta, ¿y este segundo ruido cardíaco por qué es más fuerte? ¿Porque se cierra más fuerte la válvula pulmonar o porque se cierra más fuerte la válvula órtica? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Fácil, pues poniendo el estetoscopio en el foco pulmonar o en el foco órtico. Si ponemos el estetoscopio en el foco órtico y suena más fuerte ahí, entonces significa que el componente, el, el segundo ruido cardíaco, esas expensas de el componente aórtico. Y si lo ponemos en el foco pulmonar y ahí es más intenso, este segundo ruido cardíaco es más intenso a expensas del foco o de la válvula, perdón, pulmonar. Y eso es importante porque si yo tengo un paciente hipertenso, voy a escuchar un segundo ruido cardíaco intenso, fuerte, pero ¿en qué foco? En el foco aórtico, porque la hipertensión es sistémica. En cambio, si tengo una hipertensión pulmonar, o sea, solamente del, del lecho vascular pulmonar, Tendré un segundo ruido cardíaco también intenso, pero por el componente pulmonar. Y eso lo veré o lo escucharé mucho mejor en el foco pulmonar. Entonces, cuando a mí me dicen acá que este paciente, miren, joven, tiene un aumento, cuando dice refuerzo significa pues aumento, ¿no es cierto?, del tono, del componente pulmonar en el segundo tono cardíaco, ya me están diciendo que este paciente debe tener una hipertensión pulmonar. Eso es prácticamente lo que me dice el enunciado. El paciente refiere disnea de esfuerzo sin ningún otro síntoma cardíaco ni pulmonar. ¿Cuál de las siguientes explicaciones es la causa más probable de su disnea? Esta pregunta está acá solo para que ustedes mediten, bueno, mediten, no, reflexionen sobre las causas de la disnea. Disnea no es sinónimo de insuficiencia cardíaca. Si ustedes tienen un paciente con neumonía, van a tener disnea. Y ahí el corazón no tiene problemas. Si ustedes tienen una hemoglobina, un paciente con hemoglobina de 5 o de 4, ¿el paciente va a tener disnea o no? También va a tener disnea. O sea que la disnea tiene varias etiologías. Dentro de las más importantes, falla del corazón, también falla de pulmón, también falla de el, la hemoglobina en sí, o por último, falla del sistema respiratorio intracelular. El cianuro puede bloquear las mitocondrias y también habrá disnea, motivo por la mala, mala utilización del oxígeno a nivel periférico. Entonces acá, la disnea de este paciente hay que suponerla de causa pulmonar, principalmente, aunque acá dice, ¿no? sin síntomas pulmonares. Claro, el paciente no tiene crepitantes, a eso se refiere. Porque si hubiese crepitantes, el problema sería del parénquima pulmonar. Una neumonía tiene crepitantes. Un edema agudo de pulmón también, pero un edema agudo de pulmón es por causa cardíaca. ¿no? Aunque también hay edema agudo de pulmón de causa no cardíaca. Solo para aclarar esto. 
si yo tengo lesión en el, en el parénquima de pulmón, o mejor dicho, vamos a poner de otra manera, si yo tengo un edema agudo de pulmón, la causa más frecuente, ¿cuál es? Que el corazón está fallando y como falla, entonces le pasa toda la pelota a los capilares pulmonares, hay trasudado intersticial del pulmón y luego dentro del alveolo. Y entonces el paciente tiene crepitantes, tiene edema agudo de pulmón y tiene insuficiencia respiratoria. Se traduce como disnea. Básicamente, al final, esa es la causa del de edema agudo de pulmón, pero por el corazón, o sea, cardiogénico. Sin embargo, hay edema agudo de pulmón no cardiogénico, o sea, que no lo va a originar el corazón. Y se debe a muchas causas. ¿Y a qué se debe en realidad? A que hay alteraciones de la permeabilidad capilar intrínseca. Eso se ve, por ejemplo, en un síndrome de distrés respiratorio del adulto. O se ve en una hipoxemia severa, si viajan a la altura de repente han ido de vacaciones ahora en los feriados largos, han ido a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, de un momento a otro pueden hacer edema agudo de pulmón por hipoxemia severa y se les llena el pulmón de agua. ¿no? O por químicos, o por inhalación de químicos, también puede haber edema agudo de pulmón y ninguna de esas causas es por el que el corazón falla. O sea, no confundir entonces que todo edema agudo de pulmón es porque el corazón falla. Lo más frecuente sí, pero no siempre. Entonces, cuando dice acá no pulmonar, se refiere que no escucha probablemente nada en el pulmón, ningún crepitante, ¿no? Entonces, solamente para recordar esto, y toda vez que un paciente joven ¿no? puede tener una hipertensión pulmonar de tipo primaria, ¿no es cierto? Es una hipertensión pulmonar primaria, porque hay hipertensiones pulmonares secundarias, y cuando digo hipertensión pulmonar me estoy refiriendo a las arterias pulmonares. Un paciente que tiene EPOC, a la larga desarrolla hipertensión pulmonar. Un paciente que tiene asma, también. Un paciente que tiene EPIT, también. Un paciente con tromboembolia pulmonar, también, o sea, todo paciente que tenga una patología estructural en el pulmón, a la larga va a desarrollar una hipertensión pulmonar, pero esa hipertensión pulmonar es secundaria. En cambio, en este caso, nuestro paciente parece, pues por la edad y porque no tiene ninguna otra molestia, tendrá hipertensión pulmonar primaria. ¿no? Luego hablamos de este paciente, debe tener entonces, ¿qué cosa en las manos? ¿Qué característica deben tener sus manos y sus dedos? Dedos en palillo de tambor, ¿no es cierto?, dedos o uña y además uñas en vidrio reloj, o sea, debe tener eh, hipocratismo digital, que no solamente se ve en patologías benignas del pulmón como en hipertensión pulmonar, sino se puede ver en neoplasias también inclusive o en patologías congénitas del corazón. Bueno, y en realidad hay como 500 causas, ¿no? pero esas son las más frecuentes. Entonces, ya sabiendo que la disnea no solamente es por insuficiencia cardíaca, no, porque claro, ustedes dicen insuficiencia cardíaca, allá se divide el corazón en dos, derecho e izquierdo. La disnea ocurre cuando el corazón izquierdo está fallando, ¿no es cierto? Porque cuando falla el corazón izquierdo, ¿cómo se traduce? Como disnea, disneas y crepitantes en el pulmón. Eso tienen que tenerlo como el ABC. Corazón izquierdo, cuando falla, ventrículo, aurícula, cuando falla, tenemos la clínica de disnea y puede condicionar crepitantes en el pulmón. Además, cuando falla el, ventrículo, el lado izquierdo del corazón, si falla, no saca sangre por aorta. Y lo que vamos a tener también es síntomas de mala perfusión periférica. O sea, mala perfusión del sistema nervioso central, puede haber cinco, o el hipotimia, o el riñón también se puede dañar, produciendo injuria renal aguda por mala perfusión. Y cuando el corazón del lado derecho está comprometido, la clínica no es disnea. La clínica fundamental, ¿cuál es? Básicamente es edema, anasarca, en miembros inferiores y en todo, asitis, hepatomegalia, injurgitación yugular. Eso es lo más característico que deben ir ya teniendo en cuenta. ¿no? Entonces, ¿acá qué preguntan? Esa pregunta no tiene nada que ver. A ver, ¿cuál de los siguientes fármacos no ha demostrado disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca? Bueno, comentaba sobre los síntomas porque nos han soltado de frente una pregunta sobre tratamiento. Y entonces, ustedes dirán, bueno... ¿Qué cosa es primero la insuficiencia cardíaca? A ver, si yo digo que la insuficiencia respiratoria es la incapacidad del pulmón para poder realizar el intercambio, eh, digamos, de oxígeno y poder eh, suplir las necesidades metabólicas a nivel periférico, entonces podríamos traducir que la insuficiencia cardíaca también sería una definición parecida, ¿no es cierto? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La incapacidad del corazón para poder realizar funciones propias inherentes a él y poder distribuir o poder, eh, digamos, eh, realizar ¿no? una, una distribución adecuada de los, eh, del, de los requerimientos metabólicos 
incluyendo pues no solo oxígeno, sino también los nutrientes que están en la sangre. Claro, pero un paciente puede estar ahorita, como cualquiera de nosotros, sin síntomas de una insuficiencia del corazón. Es decir, que aparentemente nos llega sangre a todas las células del cuerpo y yo digo, mi corazón está latiendo sin problemas, no tengo insuficiencia. Pero no necesariamente es así, porque ¿qué puede estar pasando? Que estemos con insuficiencia, que el corazón ya no esté latiendo como debe ser, pero los mecanismos neuromorales que tenemos hacen que el corazón trabaje más. Trabaja más y entonces ese déficit que tenía lo suple. Sí, pero lo suple porque se está exigiendo más. Y entonces, ¿cómo llamamos esa condición? La llamamos insuficiencia cardíaca, pero compensada. Pero ya está en insuficiencia cardíaca. Sí, ya está en insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando la insuficiencia del corazón suplida por estos mecanismos neuromorales, ¿no? ¿cuáles mecanismos neuromorales estoy hablando? Por si acaso, yo estoy hablando en el supuesto de que ustedes ya revisaron sus clases de cardiología, han venido a sus clases, están tigres en todo lo que yo estoy comentando, re refrescando un poco todo esto, ¿no? Muy bien, sistema de riñones de alosterona, ¿qué más? El otro, ese es el, ese es el más importante, de hecho, pero hay otro también muy importante, el sistema adrenérgico, ¿no es cierto? Estos sistemas que podrían estar en cualquiera de nosotros y tenemos que hacer pues una, imagínense un terremoto ahorita, ¿no? Tenemos que correr 100 metros plano hasta Salaberry. Todo nuestro sistema se activa porque el corazón necesita mayor, mayor contractibilidad para poder suplir los requerimientos. Y no se va a llamar a eso pues insuficiencia cardíaca, eso simplemente es un estado de adaptación fisiológica. Dura un rato nada más, pasa el estrés, todo vuelve a la normalidad. Pero en el caso del corazón con insuficiencia cardíaca que está compensada, ese sistema neuroadrenérgico y sistema, bueno, cualquier sistema neuromoral en realidad, está permanentemente activado, está por mucho tiempo, y al estar por mucho tiempo, trae consecuencias dañinas. ¿Qué consecuencia dañina trae? La más importante, la que no deben olvidar, la remodelación cardíaca. Y entonces, ¿qué cosa es la remodelación cardíaca? Una desestructuración de los cardiomiocitos en el corazón. Decir que mi corazón está con remodelación cardíaca significa que el, que el miocardio podrá tener pues unas células en cantidad normales, pero están desestructuradas. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Puede pasar por muchas razones. Una de ellas, un infarto. Un infarto va a originar que las células alrededor de ese infarto se desestructuren. Y las que están más allá también. Y al desestructurarse es un problema porque se hipertrofian y hacen fibrosis. Entonces... Lo que hay que hacer, dentro de otras cosas, como ustedes han visto y han escuchado seguro, es evitar la remodelación cardíaca. Los fármacos o la medicación que vamos a dar en la insuficiencia cardíaca es para evitar la remodelación del corazón. ¿Y por qué se tiene que remodelar el corazón? Porque lo que estoy diciendo debe estar claro. Porque hay sistemas neuroadrenérgicos que están permanentemente en el tiempo y están haciendo que haya hipertrofia de ventrículo y ese hipertrofio de ventrículo, ustedes dirán, ah, qué bien, está hipertrófico el ventrículo. No, pero está hipertrófico de mala manera, de mala organización, con células que no están estructuradas adecuadamente. Sí, pero, ¿qué fármacos son los que evitan esta remodelación cardíaca? Principalmente los IECA y los ARA2. ¿Algún otro fármaco más? Sí, lo, la aldosterona, o mejor dicho, los inhibidores, los antagonistas, perdón, de aldosterona, como por ejemplo la espirololactona, ¿no es cierto? O la heteronona, pero en menor medida. Es, es, digamos, la heteronona es un fármaco que también se puede utilizar alternativamente con espirono, como la espirolactona, pero no llega a tener tanta sobrevida, o no, no produce tanta sobrevida en todo caso. Pero es cierto, muy bien. ¿Qué otro más? El tercero y el más, bueno, no es más importante, los beta bloqueadores, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que recuerden entonces que dentro del esquema terapéutico de, los, de, digamos, de la insuficiencia cardíaca es evitar remodelación y para eso echamos manos de estos fármacos. No siempre, porque a veces no se puede utilizarlo por alguna contraindicación, pero ese es el esquema que debemos de tener. Y además es cierto, ¿no? yo digo, bueno, pero solamente esos fármacos son los únicos. No, también hay que utilizar fármacos que mejoren la hemodinamia, aunque no mejore en la remodelación. Y si yo tengo un corazón que no funciona muy bien y le está llegando mucho líquido, mucho volumen a la aurícula izquierda, yo me interesaría en utilizar, digo, un fármaco que disminuya el retorno venoso, que elimine el exceso de líquido que tengo en el organismo para que mi corazón funcione mejor. Y he hecho mano de los diuréticos. 
pero sabiendo que el diurético no le va a mejorar sobrevida a mi paciente con falla cardíaca, pero sí le va a mejorar la sintomatología porque hace que el corazón trabaje mejor con menos volumen que le va a llegar, o sea, mejora la precarga. Puedo echar mano también otro fármaco muy importante, ¿cuál? Los digitálicos, ¿no es cierto? Los digitálicos, digital, la, la digoxina me refiero, la digoxina en su versión endovenosa, ¿cuál será? El sedilanit, ¿no es cierto? El sedilanit, también se llama lanantócido C, lanantócido C. Este fármaco, la digoxina es un fármaco muy bueno porque es un inotropo positivo, significa que aumenta la contracción del ventrículo, sobre todo del ventrículo izquierdo. Claro, porque el ventrículo derecho no ayuda mucho a dar un fármaco inotropo positivo al ventrículo derecho, porque no se encarga de manejar eh, presiones, solo volúmenes. Pero bueno, entonces la dioxina es un fármaco que utilizamos para que el corazón mejore su contractibilidad y eso que origina una mejor, un mejor gasto cardíaco y una mejor sintomatología. ¿Pero hace que el paciente no tenga remodelación cardíaca? No, eso no tiene nada que ver. Solo mejora los síntomas en ese momento, pero a la larga el paciente, si solo utiliza dioxina, igual se va a morir. Por eso, si la pregunta es, si los diuréticos y la diocina no mejoran la sobrevida, ¿para qué lo utilizamos? Bueno, lo utilizamos para mejorar los síntomas, pero además tenemos que utilizar los otros fármacos que son los que evitan la remodelación y por lo tanto mejoran la sobrevida, como por ejemplo, la espinolactona, el metapro, metoprolol, debe ser acá, metoprolol, el carbedilol, el enalapril, ¿no es cierto?, Podemos utilizar otro, ¿qué otro beta bloqueador podríamos utilizar? El bisoprolol. ¿Y algún otro IECA? Sí, pues no, pero el enalapril es el que más utilizamos. Y los árados también podríamos utilizarlo, pero no tienen el mismo rango de potencia o de beneficio que los IECA, pero también se podría utilizar. Lo que no cuadra acá, como les dije, es la furosemida, aunque sí lo deberíamos utilizar.